Indignación y coraje es la reacción de la Sociedad Protectora de Animales, médicos veterinarios, el Centro Antirrábico y hasta de la misma sociedad, luego de trascender que en la ciudad de San Luis Río, Colorado, el alcalde Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo ofrece 200 pesos de condonación en adeudos de agua y predial a todo aquel que entregue un perro callejero que posteriormente es sacrificado. Más que nada vemos un gobierno insensible, incompetente en San Luis Río, Colorado, Uh, la situación allí es no tener un, un, un plan elaborado para combatir la problemática de los perros en la vía pública, perros sin dueños que, que están causando molestias a la ciudadanía y se tomó esa, esa medida. Nosotros como asociación hemos asistido a San Luis Río Colorado a las campañas de castración donde el gobierno municipal ni siquiera ha apoyado a la Asociación Protectora de Animales de San Luis Río Colorado. Es una persona insensible y no ve la otra parte de las personas que quieren y apoyan a los animales. Y es que son más de 17 mil perros los que han sido sacrificados en esa población porque diariamente la gente llega con ellos, los encuentra en la calle y nadie averigua nada. Instados todos por el presidente municipal conocido ya como el mataperros. Solo los dejan en el centro antirrábico y ahí se encargan de su muerte. Como es de suponerse, son canes de todos tamaños y razas. Esto opinan en el centro antirrábico de esta frontera. Realmente es muy triste todo lo que está pasando. Eh, yo creo que toda la gente, he recibido muchas llamadas y al respecto es muy... Eso no se debe de hacer, simplemente no. Eh, He escuchado que el presidente está muy insistente de que él tiene su reglamento interno en su municipio, pero de todas maneras él debe estar consciente de que pues, los animales no es la mejor opción. Hay muchas opciones antes de llegar a eso. Tenemos que hacer conciencia de, 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 de que son animalitos que sienten que hay muchas opciones antes de hacer eso de matar perros. ¿no? Pero no todo quedará ahí, sino que los médicos veterinarios, autoridades y asociaciones encargadas de vigilarse respeten los derechos de los perros, harán llegar un escrito a la ciudad de Hermosillo, específicamente a la Coordinación de Ecología y de Salud, con el fin de suspender el sacrificio masivo de perros en esa ciudad, y de ser posible, el responsable de todo esto sea castigado por su nefasta actitud. La única solución de raíz es esterilizar, castrarlos para que el problema disminuya. La ineficiencia del presidente de Salud Río Colorado, eh, nosotros nos consta, nosotros la hemos vivido, la falta de apoyo para las medidas de, 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 protege, de protección a los animales, para la gente que los quiere, no hay respeto. Es una medida que a muchos nos deja descontentos, los que somos afines a los animales, afines a las mascotas, esas medidas no nos complacen en lo absoluto, porque se puede dar una situación de violencia entre los ciudadanos al momento de agarrar a algún perro del vecino para hacer válido el descuento, entonces allí va a empezar una tremenda desaparición de animales que sus dueños van a sufrir a la hora de haberlos perdido. Mientras tanto en aquella ciudad las personas diariamente buscan perros en la calle porque les representa dinero. Los ven como un signo de pesos y todo esto motivados por el propio alcalde y presionados por su situación económica. Con imágenes de Carlos Reyes, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.